Goeiemorgen en hartelijk welkom vanochtend bij ons vrijdagochtend uh, bijeenkomst. Die samen met my Stijn en my vrou. Karin, goeiemorgen. Amper het ek het weer achterste voor gesê, my vrou. Eigen my man, eigen Amper het my gesê, sê, Karin en my vrou. <laughs> goeiemorgen, hartelijk welkom hier op WhatsApp, wat samen met ons volg is op die opname. Um, hier is welkom om samen met ons hierdie tyd te geniet in die Heere, en so het geestelik te leer, te groei, antwoorde te knie, kry, knope los te kry, en reisels op te los, en dinge wat ons pla, die dinge wat ons hinder uit te sorteer, daar is maar altyd ietsie wat hinder in pla, en so groei ons geestelik, mm-hmm. ja, prijs die Heere, goeiemorgen, yes, yes, goeiemorgen, deel die boodskap daar na jou tydlijn toe, ons gee net kans dat allemaal lekker inskakel, Ek sien die Whatsappse link is al daar geshare. Wat is dit vir die groepie? Ja, as wat gaan. Sodra ons vir die groepie het, kan ons aangaan. So groepie das, kry das, en so das, aan das. en so aan. Daar kom hy nou neer. Goeiemorgen ja, allemaal. Goeiemorgen. Ons is vandag 2 verjaarsdag. Oh. Ons gaan nou, ons gaan vallen bed vir oogend. 2 verjaarsdag, 2 links sessie vir oogend wat vir jaar sessies. 2 links sessies. Ja, 2 links sessies wat vir oogend Morgen, morgen, uit die lekker kaap, kan die wacht nie, ons sien die foto's van die lere het, is verskrikkelijk lekker, hoor. Ons moet die karikies rijden. Ja, die cool running, so ons wil het ook gaan doen. Ja, dit lyk so cool, lyk baie cool. Ja, sê, goeiemorgen allemaal, daar iets van der Beil en oorals oor in die land. Van der Beilers is nogal baie um, getrouw. Ja, hy is baie, maar die, is getrouw, Ja, en die Noordwesters, en die Vrystaters, en jo. die Noordkapers. Ek het daar die dag ook eerst weer besef, toe springwokte is, as ons Noordkapte. Want jy, 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 jy sien die nummerplaat, jy oh, weer het op die kaartje, maar, denk jy, want jy, die pad is so aan een, he. Oh. Dit is soos een gaat ding, wat jy soos baie afdraai in die provincies oh. daar en so aan, en dan rei jy hierdie pad, en jy gaan nou na Mubie toe, want dit is die na Mubiese pad ook. En ewers keer ek sê dorpe hier so. Oh. Ja, sê, so ons was nou al oorals in die land gewees. So prijs die Heere, het ons werkelijk waar neergedra, en het vir ons alles voorsien, gestrand toe, toe gister of so, toe praat ons wees oor van die dinge, en het is, joch, Heere, het omtrend een saak voorsien en yeah. deergebreek, en ontmoet enzovoort, so ons is rechtig dankbaar ten oor Heere. Ah, prijs die Heere. Ja, sê. En dit is so cool, Salomina, hy die hele tyd het toe ons weg is, ons wil nou sê so'n bykie van haar praat, dit is nou al vir jaar, sê hy, yes. um, het sy die hele tyd gesê, ek wil tale praat, wat is hierdie tale, ek wil tale praat, en toe sê ek van, ach, rechtig Salomina, moet ons een derde keer na jou toe kom, wat jy kan tale praat, maar ons geself toe nou lekker met haar, en die een ochend het Stanley so'n bykie profetiese woord gegeen, die er tale en uitleg, en um, sy het toe nou gehoor, en sy sê toe nou na die tijd, vir ons, oog nie, sy het gehoor, en sy gaan het nou oefen, sê sy, en ek sê van, nie, dit is jy hoe jy het werk nie, jy moet het jou mondje oopmaak en praat, en dan gaan die taal uit jou mond uitkom, wat jou taal is, en so aan, maar het het al vry moedigheid gegeet, toe sy nou weer die tale hoor, hmm. en toe het die het een ochend bykie in tale gesing, en ek stier het toe, ek sê toe van, luister bykie, en sy was toe nou so opgewonde, en dit is so amazing, dit is baie keer, dan lyk dit, ach, hoekom doen hierdie nou dit, en hoekom doen daar jy nou dat, ja, of wat ook al, of hoekom sit hierdie nou hierdie gedachte op, of so in die broederskap, en, um, toe dit nou vir haar so opgewonde ja. gemaakt, die ochend met die tale sing, en, yes. um, ek sê toe nou vir haar, Salomina, ek het jy dit nou gehoor, en jy moet ook nou tale praat, en ja. ook sommer vir ons lekker sing, yes. en het het al verskrikkelijk opgewonde gemaakt, uit haar haarkie uit, en, een ochend, toe kry ek een whatsapp, en sy begin tale praat hier op WhatsApp vir my op die phone, <laughs> en sy het in een sommer gebid, dat die heren hulle bewaar, hulle was potje stroom toe, en die heren het deurgebreek vir hulle, en sy het het lekker deurgebreek in tale, <laughs> en dit was so amazing gewees, so ja, dit is nie altyd nodig, dat iemand by jou moet wees nie, jy nee. kan self die vrymoedigheid vat, en begin tale praat, en ek kan vir jy sê, dat dis een geweldige groei in Salomina's nee. leven, van het sy net deurgebreek het. Yes. Ons is so opgewonde saam met haar, so prijs die Heere, en dit is nou ook vandag haar verjaarsdag. Yes, daar is sy in Magdalena as tweeling sissies, ons het van haar sissie daar in Bloemfontein gaan keier, 
Ja, dat kan ook die foto's zien als je dan nou vergegeerd het, het zijn gelijk. Ja. Um, ons het ongelukkig die enigste foto's wat ons van hulle het, is waar ons ook saam op die foto's is. Cool. Ja, dat was cool, maar net om vir te sê, daar was nou nie bedbroekjes, dat is nou maar al wat ons gehad het. Daar was nou nie een ander foto's, nie. Ja. <laughs> so, ja. so, prijs die heren, so baie keer, dit wat die mens getuig en doen, en yes. op die groep sit en zwaan, stig ook net jou ander broer of sister, en laat hulle so my vrijmoedigheid doorbreek, loof die heren. Ja, sy en allemaal uh, sê nou al geluk, met Salomina en Magdalena, sy verjaarsdag, na Salomina, Magdalena, ons denk speciaal vir oogend in julle ah, op hierdie nee. verjaarsdag, hierdie speciale dag. Um, een verjaarsdag voel me altijd speciaal. Is waar, is <laughs> ons kan maar maak het as wel, of ons nou in die nee, wereld is. Nee, jy sal ook weet, nee. Ja, ek sal ook weet, speciaal. ek verjaar glad nie maandag nie. Mm, mm. <laughs> Al wel weer is vir jaar. <laughs> en Marisel verjaar ook die 9e december, so ek en sy verjaar. En Werner. En Werner. Werner verjaar sal met um, Marisali. O oh, ja, dis recht. Maar ek en Marisel spotje ons vir jaar so saam. Ah. Vijf daai het mekaar, vier daai het mekaar. Ja, sy is ewe uit. Ja, ons draai hem altyd so weng op. <laughs> nou, hierdie jaar het ek die kinderpartijkie. Ah. En sy die volwassene oulik. partijkie. Ah, dit is so oulik. <laughs> so sy gaan na kinderpartijkie by my vir jaar stig verniet en ek gaan die volwassene saam met haar geniet. Ah, dit is so oulik. Ah, dit is so lief vir jou. Ach, dankie, man. Dit is so oulik. Dit is ook so oulik. <laughs> Nee, volgend is eerst een Salomina en Magdalena sy beert jou ja. maar hier voor. <laughs> Ach, ons bid net Salomina, Magdalena, dat die Heere ook vir julle krachtig sal deurbreek in julle oh, geestelike leven. Mag yes. hierdie dag vir julle baie speciaal wees? En nie net hierdie dag nie, en die feit van die saak dat die Heere so krachtig vir jou deurgebreek het Salomina, yes. dit is een gave, een geskenk uit die jimmel. Oh, Wedergeboorte, die gaves van die geest, Dit is wat die woord sê, dit is een geskenk uit die himmel. Dit is oh, gaves wat die Heere Jesus kom losmaak het. En ons bid dat die gaves, dat die woord van die Heere net in julle sal vermeerder en nog baie meer vrug sal dra. Nie net vandag nie, maar natuurlijk in die tyd wat julle nog hier op aarde oor het, om ook een verskil te maak in die evangelie. In julle broederskap, in julle families, Ons besef ook die families, jylle families het ook die Heere brood nodig. Oh, en um, ons bid dat die Heere jylle ook sal gebruik, so dat jylle families ook tot inkeer sal kom in die jaar wat voorlee. Amen, praise die Heere. Oh, Amen. Ja, praise die Heere. <laughs> Best. Wow, beste geskenk ooit. Dat is die waarheid, die geestelike geskenk is die beste geskenk. Praise so, die Heere. Die Heere die woord sê op een, een plek in die oud testament, wat kan jylle vir my gee? Het ek behoefte rarig aan iets? En en die liefde en heerlijkheid van God blijf vir ons gee. Sjo. Hy bly vergifnis gee. Hy is die seinig. Hy is die seinig. Hy, ja, hy gee mal daar. daar <laughs> en hy sê, wanneer hy gee, is het onberouwlik, so Salomina mag te lene, wanneer die Heere vir ons krachtig deurbreek, en dis een gave en een geskenk van hom af. Amen. Net die dag dat ons kan asemal, is een gave en een geskenk van hom af, so dat ons ook die evangelie verder kan uitdra. Sjo, prijs die Heere. Awesome. Nou, ons gaan volgend begin met gebed en ons gaan ook vir Salomina en Magdalena bid. Vader, ons kan nie net prijs en loof en eer en verheerlik. Hoe wonderbaar is die heilige naam. Ja, Groot en kracht en majesteit en heerlijkheid is u van nou af tot in alle eeuwigheid, Vader. Ons wil u net prijs en ons wil u net loof en ons wil u net eer, eeuwige Vader. Amen. Halleluja, nog een jaar het u ges- bijgevoeg by Salomina en Magdalena sy, sy jare vader, nog een dag het die by hulle lewe bijgevoeg vader, om op, op aarde nog voor te gaan, om u te kan dien, om u te kan verheerlik, om uit te kan reik met die woord van verlossing, bevrijding, oorwinning. Ja. Vader, en ons wil bid dat u hulle werkelijk waar sal sien, in die jaar wat voorle, dat u met hulle sal wees, dat u voor hulle sal uitgaan, dat u in al hulle behoefte sal voorsien, geest, geestelike oorwinning gee, geestelike vrijmaking gee, vader, en dat hij ook in hulle tydelike behoefte mildelik oh, sal voorsien, die, vader, en oh, oorvloed sal voorsien, dit wat hulle nodig het, yes. in hierdie tyd waarin ons leef, vader. Ek wil bid, vader, ondersteun hulle krachtig, sien hulle, 
met die seen wat uit die hand van u uitkom, Vader. Amen. Heere, met die rijk, de rijkdom van u wat uit die jimmel uit As neerdal. Seen hulle in oorvloed daarmee, Vader. Blief, ons heren. loof en ons prijs hier in Jezus' naam. Baie, baie dankie, Heere, dat u net vandag krachtig deurbreek. Heere, as ek aan Salomina denk, Heere, dan denk ek net aan die oop hart, Vader, wat ja. net ontvankelijk is. Heere, vir dit wat die ook in haar leven wil doen, Vader, en ons dankie en ons loof, en sy grijpt dit met al twee handjies aan. Heere, sy gee jou nie terug nie, Vader, en ons dankie volgen dat die krachtig yes. al blijf hier breek, Heere. Yes. Heere, dat die Vader al hulp geroep in haar hart hoor volgen. Heere, my God, dat die tranen sien wat baie keer net so vloei wanneer sy so alleen sit, Heere. En ons dankie, Vader, dat die krachtig vir haar deur breek, dat die al help, Heere, my God, ons weet, Vader, dat dit die vir oogend, Heere, al kan versterk en kracht, Heere, Heere, die wereld is haar nie waard nie, yes, Heere, die wereld amen. veracht haar vader, hoeveel, yes. en die wereld veracht haar vader, maar Heere, by u is sy, Heere, u geacht. kind, sy is geacht, sy is geëer, Heere, en ons dank u vir oogend, ons loof u vir oogend, Heere, dat u net vir haar blij deurbreek, halleluja, Heere, die boodskappe wat sy elke dag stier, vader, is so kostbaar, dis so, Heere, ek is by julle, Vader, en ek dank jy volgend vir so'n sister in jy, dat jy aan net jyre yes, krachtig, amen. krachtig deerdra. Vader, in die krachtige naam van Jesus, so bid ek vir Magdalena, jyre, dit wat volgend in haar hart is, die uitroepe jyre, die worsteling, Vader, bid ons volgend, dat jy yes. krachtig vir haar deerbreek, jyre, en dat jy jyre na siel krachtig deerbreek, amen. Vader. Heere, ons loof jy en ons prijs jy volgend, werk in haar hart, jyre, praat met haar, deel met haar, jy weet jy hoe, jyre, jy weet wat, vader, en ons dank jy volgend, in die krachtige naam van Jesus, baie, baie dank jy vader, in Jesus naam, halleluja. Ek prijs die, jyre, hmm. hoe wonderbaar is dit, he? Dit is amazing. <laughs> om vir jy met te kan bid, die woord yes. sê, Het is beter om te gee as om te ontvang. Amen. Saliger, saliger. saliger. Gelukkiger is jy. Nee, as een mens gee, en dit, een mens denk altyd net aan uh, materialistische dinge, maar kyk in die evangelie ook. Jy wat uitgee, ja, ontvang. Nee, ontvang die heerlijkheid en die blijdskap en die oorwinning, en jy is salig, jy is gelukkig. Yes. As jy so bezig is om uit te gee, jy worry nie so baie, oor iemand wat na jou toe moet uitreik nie, want jy reik so uit met die evangelie, met die woord, dat dit maak nie saak of iemand juist te, as jy sien die geest van die Heere in jou, bevestig dit wat jy mee bezig is. En baie kere wil ons sien ontvang, maar ons gee nie sien nie. En wanneer ek denk so, terwyl mens so bezig is met die woord, en dit deel met ander, dan krij jy self soveel antwoorde, en soveel berusting. En as mens self met die Heere praat, en um, selfe verhouding met die Heere het, en die woord lees, en bedien, en uitgee wat jy gekry het, dan is dit asof daar soma soveel um, verlustiging in die Heere plaas, en dat jy nie meer in die toestande raak nie, is want so. hoekom raak mens in toestande, want jy is door en droog, yes. en dis hoekom een mens baie keer in so toestand in verval, want yes. jy verloor jou hoop in die Heere, yes. nou as jy die hele tyd lekker by die Heere is, en jou vol maak, en jou volmaak met sy blijdskap yes. en heerlijkheid, dan breek dit ook weer in jou hart. Yes. En dan is dit nie meer die dorheid nie, maar dan is dit die strome van levende water, yes. wat dier jou hart Amen. breek. Want nie die woord kan dit doen. Amen. Nie die woord, die yes. levende woord van God, kan die strome laat deurbreek in een mense leven. Jo, jo, dit is net so amazing om daar aan te denk. Want as jy bietje iwers hoor, dan is dit vir een oomlik. Yes. En wow, dit is mooi, of ja maar as die Heere self met jou praat, dier sy woord, wow, dan is het asof dit daar en daar so dier jou borrel en breek en werk en, dit is net so amazing, ha? Ja, want uh, ek deel na die dag met die persoon en ek wil het, en terwijl ek so deel, toe kom al gedachte ook in my hart, dat die woord sê net dat wat jy saai sal jy maai. Yes. Jy wat in die vlees, uh, die verderf saai, of die sonde saai, die ongerechtigheid, ja. sal nie die verderf maai, maar jy wat in die geest saai, sal die eeuwige leven maai. Amen. Nou, wanneer ons uitreik met die evangelie, dit is na die broederskap toe, en mense buitenkant toe, waar ons ook al die evangelie yes. kan uitdra, en ons laat baie keer die broedersliefde na, en dit is een groot ding, wat hy sê, die broederliefde moet bly, so ons laat dit baie keer na, terwille van baie ander dinge. 
Nou, hij zei dit wat ons in die geest saai. Ons zal die eeuwige leven maai. Ons zal die heerlijkheid en die blijdschap maai. Ja. Nou, ons wil altijd die zien van verlossing en bevrijding en overwinning en al die type van goed in ons leven hee. En ons wil verlos hee, en verlossing en ons wil bevrijding en ons wil meer kennis van die woord hee, en ons wil baie dinge hee, maar ons rijk niet uit nie. As ons nie uit rijk nie, as ons nie in die gees gaan saai nie, gaan ons nie die heerlijkheid en die kracht en die eeuwige leven van God ook maai nie. Is waar. So mens moet ook daaran denk, een mens wil net ontvang geestelik, dit is in die, in die, in die, in die wereld verstaande mens, ja. jy moet iets gee om iets te kan kry, jy moet gaan werk om een salaris te kry, dan gaan jy winkel toe regeer vir hulle geld om iets te kry, nou die woord van die heren is precies diezelfde. ons moet saai, en wat saai ons in die woord? Die evangelie, yes. na die broederskap toe, na mense buiten kan die broederskap, na allemaal rondom ons, na ons naaste toe, na ons broeders toe en al die type van God, nou ons saai nie, geestelik nie, nou verwacht ons, geestelike verlossing, bevrijding, ja. oorwinning, want dan het blijdskap, en al die dinge kom van binnen af, yes. dit kom nie van buiten af nie, omdat het nie binnen in ons is nie, soek ons het buitenkant, yes, dit moet die binnen uitbreek, yes. dit kom nie van buiten af nie, dit kom van in die innerlijke af, dit <laughs> is so mooi, ons al, soos al met Jonathan gebid het, en hy sê vir ons, dit kom nie van sy klein toentjies af, mm-hmm. dan weet jy, dit is hier in die binnenkant, dit is hier in die innerlijke, dit is bezig om te werk, hier in jou, um, dan ervaar jy dit in jou lichaam, want onthou nie, dit wat in jou siel gebeur, yes. ervaar jy hier in die lichaam, en het begin hier deurbreek, en in die kinderlijkheid en heerlijkheid, dan ontvang jy dit, en jy ervaar dit, en jy beleef dit, en wanneer jy toegee aan dit, dan kan dit een werk doen in jou binneste, maar baie keer staan ons ook die geest van die Heere tegen in ons leven, dan kan dit nie die werk doen nie, dan bly ons in toestande, en dis wat die Heere volgende met ons wil praat, ons moet uitbreek, en met die strome van levende water uit jou binnenste uit, laat het toe, laat het die deurbreek, maar, as daar niks is om mee te werk, jy gaan nou niks wees nie, so jy moet die woord lees, jy moet die Heere soek, jy moet sy aangezicht soek, waarachtig soek, vir jou saak, baie keer gebeur daar dinge met ons, en ons val onmiddellik in die toestand, <laughs> en jy is soma verdaan in die toestand, en het werk nie uit die, en dit is net een gemors, yes. maar as een mens kan besef, ek moet my saak na die Heere toe vat, en yeah. ek moet gaan bid, en ek moet die Heere gaan soek, en ek moet om gaan vraag, en die woord lees, en die skrif lees oor my situasie, want onthou, al die antwoorde is in die skrif, yes. elke liewe antwoord vir een mense probleem, is in die woord van die heren. En as mens dit kan begin verstaan, en dit kan so lekker deurbreek in mense leven. Man, as jy wees, en is jy so uit jou toestand. Is waar. Want is die vlees, wat jou afrik en aftrek en afrem, maar as jy geestelik deurbreek, dan breek die heerlijkheid in jou hart deur. Ja, want die, die skrif, ek probeer om ga jy so kry, maar dit is in Korintiërs wat hy sê, um, wanneer ons bezig is met jaloezie en toos en al hierdie type van goeders, um, wat gebeur is, dan wandel ons op volgens die vlees, en, uh, en ons is klein kinders in die evangelie, nou ons, ons, ons sit nog met uh, afgunstigheid baie keer, op mekaar, ek praat van in die broederskap, daar is baie keer jaloezie, uh, baie keer kyk hoe ou jy die ene, maar die ene is keef uit, jy moet nie eindig die ouse naam voor, die ene noem nie, en sovoorts, hy sê, is jylle nie, klein kinders nie, as jylle nie dan vleeslik nie, hoekom bly ons so, dit is die groot saak, hoekom bly ons in die yes. goed vastgevang, dit is omdat ons nie geestelik levend is nie, omdat ons nie uitbreek in die evangelie nie, yes. want baie keer doen ons, dan voel ons nie, die bykie wat ons doen is genoeg, dit is nie genoeg nie, en die evangelie kan het nooit ooit genoeg wees nie. Ja. Die geest van die Heere, as jy jou hart oopmaak vir een saak, wil die Heere in jou begin werk om meer te kan doen, om meer vrug te kan dra, en ons hou terug, en dis wat Karin ook nou noem, dan ble, begin ons die geest van die Heere in ons leven uit, leven uit te blis. Ja. Daarom sikkel ons nog met jaloezie, ons sikkel nog met uh, afgunstigheid, ons sikkel nog met dinge in ons geestelike leven, dat jy werkelijk waar, uh, jaloers is, en afgunstig is op ander, dan lyk dit, baie keer of die een die aan ene voortrek, en dit is glad nie die geval nie, dit is wat die woord sê, Jonathan het ook so mooi gesê, hy sê, 
die heren los die negen negen skaapies kom na die een nie so toe in springbok. Oh. So hy het so gesien, het was vir hom so opgewonde geweest. Te denk, heren, ik kan op een oomlik bykie op my aandag gee. En hy het so uit sy hart waardeer en hy die gemeente waardeer wat bereid is om ons soen toe te stuur en sovoort. Want sonder jy geestelike en financiële bijdraas kon ons het nie gemaakt het nie. Ja, dit is een mooi, wat jy nou sê, as wat ek die gemeente ons gestuur het. Is dit nie cool nie? Ja, die gemeente stuur ons. Ja, want as ons nie die gemeente het, wat financieel ondersteun, kan ons nie gestuur word nie. Is wel, absoluut. En dit is een cool volgende, dat dit is die broederskap werk, so elkeen van jy het een aandeel in Jonathan's saak. Elkeen van jy het een aandeel in elke liewe huis waar ons was, Tot Salamina sy tale praat, en sy doop. Yes, allemaal het een aandeel, allemaal het die heerlijkheid ontvang, maar baie keer druk ons dit self doen, die vrug wat ons ontvang het, dit is aai, dan denk een mens, ach, daai en dit en dit, dan druk jy die vrug dood, plaas jy die heerlijkheid vat en sê, Heere, ek is deel van hierdie loon, ek het die eeuwige loon in die koninkrijk, want jy bewaar dit vir my, in die koninkrijk, waar geen mot en geen roes, daarby kan hy kom nie, en die kaap verstaan ons van roes, ek kan vir jou sê, net so woep, verloor jy die ding wat geroes het, en ek verstaan vandag, wat is roes, roes vree die ding op, hy maak dat daar niks van die ding oorblad nie, dat daar gate inval, dat hy eigenlijk waardeloos raak, as ons sien die karre wat so roes, die karre is waardeloos, niemand wil om heen nie, en in Godse koninkryk, is die verwoesting nie daar nie, die roes is nie daar nie, die motte wat kom vreed, het jy al gesien, hoe kom vreed motte jou kleere en dinge, niks, niks, niks kan daar by dit uitkom nie, en het is so mooi volgend om te denk, vat jy daar die loon en sê, jyre, dankie, dat ek deel kan wees van dit, dat ek deel kan wees van die loon, en dat ek het in die eeuwigheid bewaar kan kry, wow, al bid jy net vir ons op die pad, en sê, jyre, dankie dat jy hulle veilig daar aanbring, en help hulle, en werk in die broer of sisterse hart, waar jy in hulle gaan, en breek vir hulle krachtig geestelik dier, want jy, dat jy deel, aan daar die loon, wat daar gebeur, prijs die heren, dankie Anneke, ja, die skrifgedeelte is in 1 Korintheers 3, van een vers 1 tot 3, sy het hom gauw opgesoek, sy is nogal wake up, het sikke goed, wake up, wake up, sy like nogal om sikke goed is te doen, ja, sy is nie opgewonde, sy is altyd so opgewonde, hy sê, so, het jy een brilliekje, kom ons lees, ek het een volgende, want ons wil praat oor roeping en verkiesing, en dit sluit jyndemal daarby aan, ons het nie beplan om so in te val nie, ja, dit werk maar net so, ok, 1 Korintheers 3, van een vers 1 tot 3, kom ons lees net gada, Hy sê, en ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spuis nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangezien daar onder julle jaloersheid en toos en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie? Ja, so, dit is die vraag wat hy vraag, wandel julle dan nie na die mens nie? So, en dit is vir die heren, die heren wil hier die dinge uitkry, nou, kom ons by die punt uit, en dit is nou so super cool, 2 Petrus. Harry, het dit ons een vraag gevraag? Yes, ja, praat jy maar verder. En dit was nou so awesome gewees, ons het bykie daarover gepraat gister, en so bykie lekker daarover gewit en so aan, en die vraag is, hoe maak jy jou roeping en verkiesing vast, en wat? is die roeping en verkiesing vooral, wat jy vastmaak. Yes. So dit is nogal iets die ouwleks, ouwleks, awesome, wat ons vir oogend het lekker wil deurpraat, want dit sluit nou alles aan by dit wat ons mee begin het. En dit is so cool. Ja, en, ach, ek wil nou nie iets gaan noem met jou. Oh, sorry. Nee, 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 jy het nie, jy moest nog gepraat het. Ach, jy wil ek. Sê daar uit jou koppie uit. Ach, mys self. Ok, maar never mind, ons gaan praat oor roeping en roeping en verkiesing vastmaak, so ja, prijs die heren daarvoor. Want ons sikkel baie keer, ons bly nog, ons bly baie keer strykel oor sekere dinge in ons leven. Nou, dit is hierdie dinge wat die heren ons verochend dalk wil met ons wil deel. Ja, dat ons het, dat ons kan verstaan, hoekom ons bly sikkel en strykel en val en en bly in die toestand bly in ons geestelike leven. Want baie keer is daar net glad nie oorwinning nie. Daar is nie een opgewonenheid en een deurbraak nie. Kom ons lees net eerst 2 Peters 1 vers 10, en eindelijk moet ons hier die hele 
gedeelte deel lees, en ons gaan om lees, maar kom ons lees net 2 Petrus 1 vers 10. Hy sê, daarom broeders, moet jullie des te meer, <laughs> daarom broeders, moet jullie al des te meer beijver, om jullie roeping en verkiezing vast te maak, want as jullie dit doen, sal jullie nooit strijd doen. Ja, zo so hy sê, roeping en verkiezing, en hier is een groot saak, en ek het nou nooit oor die het na die vraag gevraagd, en o ja, wat ek wil gesê het, Roland en Ria gaan vir oogend ook daar oor praat. Ja, dit is ook so, wel, het is geweet nie. En hulle het, hulle het ons altyd so aan een mooie manier om my denk te doen. Ek, weet, ja, ek is... weet nie wat kry julle die woorkies vandaan hier, Roland en Ria. Ander woorkies. Ja, dit is prakkelijke mooie woorkies. Ja. Maar nie, nie te min. So hulle gaan ook nou so'n bykie daar oor praat vir oogend. En um, toe Ria, toe Ria het vir sy vraag stuur, ek het nog nooit gedink aan roeping en vir, dit is amper asof ek het altyd as een ding lees. Ja. Want ek kon nooit die twee gesky het van mekaar nie, en jy kan nie, maar jy kan ook. Ja. En kom ons lees so'n bykie vir oogend, en ek wil net gaan, voordat ons daar verder lees, ne? in die oud testament, ek het nou so'n paar, ons gaan nou niks lees, ek gaan nou net so deurpraat, dit is net for your information, FYI, ne? <laughs> het die Heere vir Abraham geroep, ja. ne? en dit is amazing, daar is baie skrifte wat hier oor praat, die Heere het vir Abraham geroep, weg van sy afgoede, weg van sy vader, sy huis, enzovoorts. Toe roep hy hom. Toe gee Abraham gehoor en hy roep hom. Toe praat die woord, nou gaan die woord van die heren, en hy het hom uitverkies, om hierdie nageslag te begin. So het twee gehoor gee en die roep hom, toe verkies die heren om uit om hierdie nageslag te begin. Nou Israel na die vlees, was die vleeslike nageslag van Abraham gewees. Isaac, Jacob, en toe die twaalf stamme begin na Jacob. So wat het gebeur? Toe, nou, nou praat die woord van die Heere op een paar plekke. Want hy sê, Israel, ek het jou uitverkies om heilig te wees. Ja. Om afgesonder te wees. Om voor my naam te kom. Om my naam aan die wereld te verkondig. Yes. Goed? So God het vir Abraham geroep te verkies hy om uit. Ja. Goed? Om een nageslag te begin. So hierdie nageslag was die bewys dat God Abraham uitverkies het. En hierdie nageslag hulle uitverkiesing was om heilig te wees, hulle af te sonder van die wereld, die afgode, enzovoort. En dit is baie belangrijk in ons boodskap om het vandag te verstaan. En nou, wanneer ons terug gaan na 2 Petrus toe, ne? en ons gaan dier een tyd so hier en daar bykie verwijs na uh, ander skrifgedeeltes ook. So as ons kyk na roeping, ne? roeping is wanneer God je roep. Want die Heere Jesus sê vir ons, um, waar is die verse nou weer? Ek het het neergeskryf. Daar sê, Matthies 20, 16 en 22, 14. Matthies 20, 16 en 22, 14 sê die Heere Jesus, baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou kom Petrus en hy sê, en dan het Petrus het saam met Jesus gestap. So hy het iets gestaan, verstaan van roeping en verkiesing. Hy sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou kom die Heere Jesus en hy sê, Ek het jylle apostels, dit is nou in Johannes 15 vers 16, uitverkies om vrug te gaan dra. Uitverkies, ek het jylle geroep en jylle uitverkies om vrug te gaan dra. Dit sê hy ook vir ons in um, Johannes 6 vers 70 en 13 vers 18, Ik kan het geris in die eie tyd gaan lees. Gaan tik so'n bykie in op jou bybel app uitverkoornis en om uitverkies te wees en geroep te wees en hy gaan nogal interessante dinge uh, 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 teekom. Ja, ja. <laughs> ok, so, wanneer die Heere jou roep, dan verkies hy jou uit vir een specifieke taak. Ja. Alright. Nou, kom ons, kom ons gaan terug na uh, Peters toe, en wat is hier die roeping? Mm-hmm. Wat is hier die roeping? Hebreers 3 vers 1 praat van die jimmelse roeping. Ja. So, dit is, ons word geroep om jimmel toe te gaan. Abraham was geroep om met die nageslag te begin, so hy was uitgeroep uit die wereld uit, so ons word uitgeroep uit die wereld, om jimmel toe te gaan, dis nou Hebreers 3 vers 1, dan praat hy in Philippense 3 14, Philippense 3 14, praat hy ook van die hoorroeping in Christus, die hoorroeping is nie een of ander funny, dit is om jimmel toe te gaan, dis so eenvoudig as wat het is, <laughs> daar sê, nou kom ons lees in 2 Petrus 1, van een vers 3. Ek het dus een bykie grondwerk geleen, en ek hoop die rest van die tijd van Karin praat. Maar dit is cool, he, wat jy nou gesê, die roeping en die verkiesing. Die roeping is dit, 
Yes. Maar dan gaan we een kijken wat is die verkiezing ook. Want als mensen dit zo so moeilijk mooi verstaan in jouw geestelijke leven, dan begin je werk. Dan begin je ijver. Yes, maar dan verstaan we iets anders. Ja, ik denk dat ik hartelijk een beetje van Ja, Nee, dat is cool. Want nee, dit is ook wat je dit met het verzoek van duidelijk is. Want die roeping is die roepstem wat die Heere mens meer roep om jou hemel te vat, so jy moet gehoor gee. Maar dan is dat ook een uitverkiesing. Yes. En dat is cool. En nie allemaal is deel van die uitverkiesing. Nou die groot probleem is van die uitverkiesing, kry ons die uitverkiesings leer. Want die mense voel na aanleiding van baie dinge te sê, jy word al vooraf klaar bepaal vir iets. Nee, dit is nie so nie. In die oud testament was mense specifiek, of hy dit nou wel gelijk het of nie, hy was geboren vir een taak. Ja. Hy was by die naam geroep, hy was by die naam geprofiteer, enzovoorts. Allemaal, die goddeloze konings, gister het ook so wees wat Daniel lees te sien, ek maar, God het hierdie konings uitverkies, hy het hulle geroep, hy het hulle ja. gebruik, maar vanaf Jesus Christus, is daar nooit ooit weer geprofiteer. Daar gaan een koning opstaan met so'n naam en hy gaan so iets doen en basta nie. Ja. Nou het ek en jy een vrye kees, een vrye wil, of ons die Heere wil aanneem en of ons die Heere nie wil aanneem nie, want God moes hem self openbaar dier konings, priesters enzovoorts. Nou as jy die Heere aanneem, is jy koning en een priester, so is jy leier en jy is een dienaar van Godse koninkrijk. Want in die oud testament, die kon hulle nog nie tot bekering kom nie, yes. hulle kon nie die Heere Jesus Christus aanneem nie, hulle kon nie die Heilige Geest ontvang nie, so het die Heere enige een gebruik wat hy wou. Maar nou, in die nieuwe testament, raak het so'n bykie anders, nou is daar roepstem wat uitgaan, en ons moet gehoor gee aan die roepstem, dan van daar af kan die Heere ons gebruik. Dis so cool. Ja, so prijs die heren, nou sê in die Vesers 4, wat oor die welbekende vijfvoudige bediening gaan, hy sê, wandel waardig jylle roepen, en alle nederigheid, dan noem hy jylle lijst so. Nou, ja. goed, nou gaan ons lees in 2 Petrus um, 1, van die vers 3. Dit is so mooi, jylle moet daar hierdie mooi luister, want dit verduidelik die jylle situasie van die roeping en verkiesing. Hy sê, immers sy godelike kracht, het ons alles geskenk, wat door die lewe en God, Gods vrug dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg, waardoor hy ons die grootste en kostbaarste belofte geskenk het, <laughs> so dat jylle daar weer ja. deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jylle, het verdo- nadat jylle die verdorven tyd ontvlug het, wat dier begeerlikheid in die wereld is. So dit is so cool my man, ja. Apple, ons gaan baie keer aan oor die beloftes van die Heere en so aan. Hy sê dit is, dit is die roepstem, dit is die belofte. Hmm. As ons daaran gehoor gee, yes, yes. dan raak ons deel van die belofte. En die belofte is een eeuwige belofte, dit is jou jimmelse roeping, roeping jou saak wat jy moet jimmel toe gaan. Dit is wat jou belofte is. Jo. Want het gaan baie keer so oor die beloftes van hierdie aardse goed, nie? Ja. Die Heer het my dit beloof en dat beloof en wat. Dat is die hemelse roeping. <laughs> ja. So hy sê so mooi, hy sê ja, en juist daarom ook moet jylle met <coughs> aanwending van alle eiwer by jylle gelo- geloof voeg die deeg <coughs> en by die deeg die kennis en by die kennis die selfbeheersing <laughs> en by die selfbeheersing die leidsaamheid en by die leidsaamheid die godsvrug <coughs> en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwezig is en toeneem, dan laat julle dit nie ledig, <coughs> dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar, tot die kennis van onze Heere Jesus Christus nie. Wow, ledig of onvrugbaar. Want hy by wie hierdie dinge um, nie aanwezig is nie, is blind, en kortsichtig, en het nie die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Jo. Daarom, broeders, moet jylle des te meer jylle beuiver om jylle roeping en verkiesing vast te maak. Want as jylle dit doen, sal jylle nooit strykel nie. Want so sal reiklik aan jylle verleen word, die ingang in die eeuwige koninkrijk van onze Heere en ge, um, saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om jylle altyd hieraan te herinner nie. Alhoewel jylle dit weet en vaststaan in die waarheid wat by jylle is. En ek beskou dit as recht, so lang as ek en hierdie tentwoning is om jylle hier dier een herinnering op te wek. Ja, so ons in mekaar opwek dier herinnering. Nou die yes. groot ding is, wanneer ons kyk na die roeping en verkiesing, nou Johannes 15 vers 16 sê die Heere Jesus, vir sy disciples, hy het hulle geroep en hulle uitverkies, 
om te gaan vrucht dra. Nou die hele lys wat Petrus hier so noem, <laughs> selfbeheersing, leidsaamheid, Gods vrug, broederliefde, naaste liefde, hy sê as hierdie dinge by ons aanwezig is en toeneem. So wat sê dit vir ons? Ek lees na die dag weer so hy praat van die genade van Christus moet in ons toeneem. Dit moet in ons groei. Die liefde moet in ons groei. Ja. Ons gaan nie dadelijk in die volwasse boom kry nie, want die koninkryk van God is soos een mosterdzaad. Wat gebeur met een mosterdzaad? Jou geloof is soos een mosterdzaad. Dit moet grond toe. Dit moet water kry. Dit moet voeding kry. Daar moet daarna gekyk word. En dan uiteindelik begin het te groei. En soos wat hy groei, word daai boom om om oordentelike vrug te dra, een rechte boer, een vruchte boom, een boer weet wanneer om die takkies, die wille loote af te snui, so dat daai boom op die einde van die dag oordentelike vrug kan dra, goeie vrug kan dra. So dit is ons verantwoordelikheid om by die punt uit te kom. Nou praat hy van, ons word aangestel om uitverkies om vrug te dra. So die Heere roep jou, En nou moet ons in heilige levenswandel, dis ons moet gehoor gee aan dit in die evangelie. Ja, dit is so cool. <coughs> en hy sê, ja, hy sê, dit doen, dan raak jy vrugbaar. Yes. Nou, dit is die probleem baie keer, ons, ons gaan naar die Heere toe, ons neem die Heere aan, ons raak deel van die evangelie, en hy sê ons stil. Yes. Of jy gaan dood, <laughs> of daar is so onvrugbaarheid in jou leven, dan is niks wat uitkom nie. Yes. Daar is niks wat na vore kom nie. Yes. Nou dit is weer wat ons na al van die beinde die woord is so kostbaar, het blijft altijd diezelfde. Of jy nou praat van die verroeping en verkiesing, en of jy nou praat van die broederliefde, en of jy nou praat van liefde, of wat ook al jy van praat, dit kom altyd by een ding uit, jy moet werk in die evangelie. <coughs> Want as jy begin werk in die evangelie, dan begin hierdie dinge groei in jou leven. Hmm. So wat gebeur baie keer? Baie keer dan gee jy jou hart vir die heren, maar jy doen niks verder daar nie. Dan raak jy nie die toestande. En dis wat ons daar volgens sê, dat baie keer is daar geen vrug nie, daar is geen opgewonenheid nie, daar is geen leven nie, daar is nie kracht nie, verlossing nie, daar is niks. Yes. Want jy gaan sit terug en jy luister net preke. Jy gaan nie groei nie, jy gaan nie vrugbaar wees nie, jou grond gaan nie vrugbaar wees nie, jou boom gaan nie groei nie, dit gaan nie vrug oplever om uit te deel nie, jy gaan altyd onzeker wees hoe moet jy van Gerie te praat, en dit is nogal vir my nogal een groe ding, dat baie mense sê, sjo, iemand het my vraag gevraag, maar ek kon om nie antwoord nie, want ek het nie, ek het nie die woorde gehad nie, en waar krijg mense die woorde? Deer te oefen, yes, deer te oefen, yes. en te oefen, en te oefen, jy gaan nie automatisch die woorde en morgen gaan jy net vir ou jyltemal alles in die bybel kan vertel nie, jy moet daarin groei, jy moet daarin vr, um, God vruchtig begin yes, lewe, amen. jy moet die vrug oplever, en vruchtbaar raak, in jou geestelike yes, lewe. Amen. Dan, maak jy hierdie roeping, en verkiesing, vast. Yes. En dan sal jy nie strykel nie, wat is die strykel? In toestande raak nie. <laughs> Mens raak in toestande, jy raak afvallig, jy raak moeg, jy raak afgemat in die evangelie. Yes. Omdat, jy nie lewe in die evangelie nie. Ja, en ongelukkig ons, of jy nou vandag een miljonair is, en of jy dit nou net net survive elke maand, ons wil baie keer, en ons troos ons daarmee, as ons tydelik dit kan maak, al het jy jou hoop skuld om jou, maar jy survive, jy gaan aan, of jy dalk geen financiële krisis nie, baie keer steen ons daarop. Omdat net as jy financieel survive, beteken dit nie jy, jou saak is recht met die heren nie. En dit is die punt wat ons mis, en dis wat ek sê, of jy nou, net net so waif, en of jy nou horde skuld eiers as jy op jou rug het, en of jy nou met oorvloed so waif, dit maak jy saak nie. Nee. Jy kan nie jou tydelike leven gebruik, dit is nie jou gods vrug nie. Nee. En daai is tydelike vrug, dit gaan vergaan, alles wat ons nie tydelike doen, gaan vergaan. Maak jy saak, hoe goed ons dit doen nie, maak jy saak, en ek meen, as ons kinders van die heren is, moet ons dit altyd met eiver doen, as of vir die heren. So wanneer jy werk, die heren sien jou, Ja. Jy moet sê, heren, ek is in dienst van u, my baas betaal my, u gebruik my baas, maar ek is in dienst van u, u sien my, was ek eerlijk of oneerlijk, of wat doen ek dinge verkeerd, of wat ook al, ek het nie doorig dat die baas oor my skouwer hoef te loer nie, en selfs in bezigheid, um, ek het nie doorig dat uh, uh, um, iemand oor my skouwer moet loer, my vrou of my 
die, die my kliënte wat ook al nie, nee, jy, ek doen dit vir u, ek is eerlijk genoeg om dit te doen, en dit is die vrug, nie die tydelike werk, nie die vrug is dit wat ons uitleef, nou, ja, hy sê vir ons wat hier so in die vers 1 vers 3 en 4, en kom ons lees net die twee verse, die vers 1 vers 3 en 4, wat is ons uitverkiesing, nou roep jy, jy gee gehoor aan die roepstem van die Heere, en dit is, hoekom ons nou kan verstaan wat die woord sê, baie is geroep, min is uitverkies, baie sal sê in die dag, Heere, Heere, en Jesus het gesê, nee, allemaal wat my sê, Heere, Heere, sal ingaan in my koninkryk nie, so baie gee gehoor aan die roep van die Heere, Maar wat het gebeur met, met Abraham en Lot? Abraham sy hart was voor God recht gewees. Abraham het vir Lot, ach, vir, God het vir Abraham geroep en het vir Lot saam geneem. Op een stadium te besluit Lot, hy gaan sy eie paaikie stap. En Godse belofte was aan Abraham. En God was verder met Abraham geweest. Die kind van die belofte het dier Abrahamse saad voortgekom op die einde van die dag. So op een stadium terwijl Lot En ek meen, Lot was in Sodom, die woord sê, en hy het sy siel gepeinig oor hulle sonde, hy het vir hom gesê, jy wil altyd toch die baas oor ons speel. So Lot het ook die woord uitgedra, hy het ook die waarschuwings van God uitgedra, dit wat hy geweet en verstaan het om God vruchtig te leef, het hy wel uitgedra. Maar hy het nie gehoor gegee aan die uitverkiesing van God nie, want hy het besluit, hy gaan na Sodom toe, hy gaan na die wereld toe. Jy kan nie in die wereld leven. Ja, daar waar uh, materiële oorvloed is. Selfs die woord praat van, uh, Israel was op een stadium Sodom genoem. Want Sodom beteken een vruchtbare land wat afvallig geraak het. So mens leven in afvalligheid, mens dra evangelie uit. Maar wat sy evangelie dra mens uit? En dit is die ding, as een mens nie deel is van, om jy beskikbaar te stel vir dit wat God gesê het, ek het jylle uitverkies, om vrug te gedra nie. Mens, denk baie keer, jy is bezig om vrug te dra. Maar in wat sy opzicht draai jy vrug? Ons as broederskap weet nie wat sy vrug draai jy uit nie. Ons weet nie hoe klink jy nie, ons weet nie wat sy type evangelie draai jy uit nie. Jy kan jy self pijnig, en baie werke van die boos aan die licht bring. Maar hoekom het jou evangelie nie kracht nie? Hoekom bly daar sekere dinge in jou leven vast? Hoekom bly jy vastgevang in sekere denkpatrone? Dis omdat jy nie jou gedagtes aan die licht wil bring nie. Om daar net in die broederskap is die licht. Jy moet die licht buitenkant toe van. Die licht is nie buiten nie, die duisternis is buiten. So jy moet hier so leer en het uitdra. En hy sê die broederliefde moet vermeerder, die naaste liefde moet vermeerder, die leidsamheid moet vermeerder, die godsvrug moet vermeerder, al die dinge moet vermeerder. Nou kom ons lees gauw in die VCS 1 van die vers 3 en 4. Hy sê, geseend is die God en Vader van onze Heere Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seeninge in die jimmel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, dier dat hy hom voorbeskik het om ons as hy kinders vir homself aan te neem, dier Jesus Christus na die welbehaaf van sy wil. So, hierso kom hy en hy sê het ons uitverkies, kom ons gaan gaan weer terug na Israel toe, God roep vir Abram, en sy nageslag het God uitverkies om heilig te wees. Nou, Jesus praat ook daarvan, en dit is nou eindelijk so mooi, wat die woord van die Heere vir ons sê, ek wil net gaan die vers hierso kry, ehm, Daar sê, Matthies 12 vers 18, dit is een profetiese woord, ek gaan het net vir jy noem, Matthies 12 vers 18, waar profetiese woord aangehaal is, hoe die Heere Jesus uitverkies is, om die recht aan die nasies te verkondig. Nou, ons is deel van die, van onderstel om deel van die nageslag van Jesus te wees. Nie meer van my aardse pa en stamboom en geslagsregister nie. As ek my hart vir die Heere gee, moet ek deel van Jesus wees. So ek moet deel wees van die uitverkiesing waar my hy uitverkies was. Nou hy het ook gehoor gegee in die roep van God, om aarde toe te kom, om heilig en sonder gebrek te wees. Dit is die uitverkiesing, om heilig en sonder gebrek in liefde te wees. So hierdie dinge moet by ons toeneem, maar wat ons kom nie na die licht toe nie, ons deel ook nie aan die licht nie. Dan sit ons nog met issues in ons leven, jaloezie, toos, onmin, al die type van goed is, ons sit met tydelike dinge, wat ons baie keer nie eens noem nie, ons sit vastgevang in een hoopeloose, duister toestand in ons siel, 
en ons grij baie keer na wereldse hulpmiddels nog steeds as kinders van die Heere. Hoe kom dis nie nodig nie? Wat ons soek na blijdschap van buiten af. Want om dan niet God bevestig sy woord. Amen. Hy bevestig leidzaamheid, hy bevestig broederliefde, hy bevestig naaste liefde, hy bevestig Gods vrug, enzovoorts, enzovoorts. Hy bevestig dat jy heilig making naastreef. Hy bevestig dit. Amen. Want dit het jou vrug gaan lees gaan weer in die VCS 4. Oor, hy sê, jylle moet waardig jylle roeping, maar kom ons blaan net gaan so om. Dit gaan oor die roepinge, die, 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 die uh, bedieningen goed is. Kom ons lees die VCS 4 van die vers 1, so paar verse. Ek vermaan jylle dan, ek die gevangene en die jylle, om te wandel waardig die roeping waarmee jylle geroep is. Jog, en hy het in sy gevangeneskap gesê. Ja, ja. En ons denk baie keer het my het goed gaan. Ja, wa- en men, hy het in die gevangenis waardig sy roeping gewandel. Jo, en hy was opgewonde. Yes. He? En hy het besef, daar is iets anders. Dis nie, gaan nie oor die aarde nie. Jo. En ons, jo, as daar net iets in ons pad voorbij kom, dan val ons. Mm. Dis in toestande. Hy sê met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl jylle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar, Deer die band van die vrede. Hmm. Dit is een lichaam en een geest, soos jylle geroep is en een hoop van jylle roeping. Een jylle, een geloof, een doop, een God en Vader van amal, wat oor amal en dier amal en in jylle amal is. Maar in elkeen van ons is die genade gegeen, volgens die mate van die gave van Christus. Oké, okay, dan noem my van die saak. En as ons verder kyk, wat is die doel van hier die saak? Hy is, <coughs> nou gaan hy aan hoe Jesus vir ons gaves enzovoorts gegeet, en hy sê, en hy begin, uh, hoe hy sommige gegeet as apostels enzovoorts, hy sê om vers 12, om die heilige stoeter is vir hulle dienstwerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Hm. Nou, hy sê, ons moet wandel in ons roeping met alle nederigheid, ja, langmoedigheid, sankmoedigheid, en ernstig te streven om die eenheid te bewaar. Ernstig. So, dit is nie een lichtelike saak nie. Nou sê hy, nou gaan hy so aan, wat is, Jesus het in die hoogte opgevaar, om vir my en jou gaves te gee. Jesus het dier hy effort gegaan, hy het die duivel neergewerp op die aarde, so dat ek en jou gaves kan kry. Wat is die doel daarvan? Om die heiliges toe te ris vir hulle dienstwerk. Nou sê ons, ons het broederliefde, maar ons reik nie uit na die broeders toe nie. Ons kom onderwerp nie aan dit wat die Heere vir ons gegeet nie. As ek jou dien, dan onderwerp ek in jou. As ek jou met die woord van die Heere bedien, en op rechtheid van hart, dan dien ek jou. Ek reik uit na jou toe. So ek saai geestelik. Wat gaan ek maai? Die blijdskap, die oorwinning, die verlossing, die bevrijding, die deerbrake in my geestelike lewe. Die hoop van die eeuwige lewe. Hmm. Nou die feit van die saak, baie keer, <laughs> wanneer ons hierdie dinge noem, daar staan per ty mense sy haare recht op. Ek is hier by jy in die huis nie. Dit beteken jy onderwerp nie. Ons kan verskonings, die man met die een talent, het sy, het sy talent gaan begrawe, onder verskonings. Broeders, hoor wat ek vir jy vandag sê. Het ons, van die woord sê in 1 Petrus, hy het ons alles geskenk, wat leidt tot die lewe en die godsvrug. So die doel van die bedieningen, dit is deel van die roeping, en in die roeping moet ons dit met alle nederigheid leid leef, en jou verkiezen. wat is die verkiezen Om vrug te dra, om heilig te wees, en om uit te reik na die broederskap te ook, Want wat sy evangelie dra mens werkelijk waarheid? So, my man, ek denk daar gaan daar aan, wanneer jy die woord uitdra en wanneer jy jou vrug oplever, dan maak dit jou ook heilig. Dit praat die hele tyd in jou hart. As jy een woord bedien, dan werk die woord in jou. Yes. Om jou rein te maak, om jou skoon te maak. Baie keer het jy dit nog nie eers um, by dit uitgekom nie. Baie keer is dit nog nie eers um, precies levend in jou leven nie. Maar omdat jy dit bedien, kom na die maatskraf en hy meet jou, want jy meet, so hy meet terug, en dit maak dat jy begin uitsorteer, dit maak dat jy begin ernst maak, 
met jou geestelike leven. As jy nie bedien nie, kan ek vir jy sê dat jy vir eeuwig, vir altyd, door die Heere Jesus Christus gaan kom op die wolke, gaan jy die selfde mens bly. Jy gaan in die toestand bly, jy gaan nie opstaan nie, jy gaan nie um, groei nie, jy gaan nie vrucht draan nie, jy gaan nog steeds met melk gevoed wil word, nie met vaste spuis nie. Wanneer begin die mens vaste spuis inneem? Wanneer jy self die woord begin bedien. Yes wanneer jy self jou hart begin oopmaak vir die woord, yes. dan raak dit so dat al groei in jou leven plaasvind, yes. en dan kan jy begin vaste spuis inneem. En ek denk net baie keer daar aan, mens hou jou eie groei terug, jy yes. hou jy, en dit is die verkiesing, van ek doe niks, ek kreeg jou aangeneem, en punt, stop. <laughs> so nou is jy nie uitverkies nie. Jy ga, wat, 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 Wil jy net sê, ek het tot bekering gekom, vir die rest van jou leven, dis melk. Hy is ons het vir baie die dinge kom, jy kan nie by die getuienis van jou bekering bly nie. By die begin van die evangelie, van bekering uit dode werke nie. <laughs> so jy moet, da, jy moet gered wees, jy moet begin die pad stap, jy moet begin groei en opstaan. So jy kan nie meer vijf jaar later, as jy die heren aangeneem het, ons steeds net bly by jou um, getuienis van hoe jy tot bekering gekom het. Yes. Daar moet daar al vrug gekom het, daar moet al lewe gekom het. En ek bedoel, dit is wonderlik, jy, dit is, dit, vir die oomlik is het krachtig, en jy getuig dit, en jy begin daarmee, maar soos jy daarmee begin, en jy lees die woord verder, en begin jy groei, en groei, en groei, en opstaan, en naderend is het asof dit nie eers my eindelijk deel is, van jou verstand nie, as ek het so kan stel, want jy het gegroei, nou kan jy vir mense sê, dis hoe jy verlossing krijg, dis hoe jy vrymaking krijg, dis hoe jy die gaves van die geest in jou leven beoefen, dit is hoe jy jou roeping uitleef, jou verkiesing uitleef, dan het jy begin vrug oplever. Yes. So dit is, dit is baie mooi volgend om daar aan te denk, en ek denk as mens dit verstaan, gaan daar sommer hoop in die mense leven kom. Yes. Hoop om, wat, om werkelijk iets te begin doen <laughs> aan die mense geestelike leven. Yes. Hoekom is ons leeg is nou so? Ek weet nie. O, oh, hy wil nou seker vir ons soos met klaar maak. O, oh, ek denk ons klank is af. Het ons klank? <laughs> ek denk ons klank is af. Ek denk as mense het verstaan, gaan ons om een hoop in die mens. Wow, oké. Ja, ons laat dit sak. Ons aan. Wanneer die batterijkie is al Oké, nee, geen probleem. Ek net gedoog van die batterijkie af, gaan toedoog ek ons klank is af. Maar nie te min, dit is wat die woord ons leer. As jy verder in die versies 4 ook lees, hy sê, hy sê vers 14, so dat ons nie meer kinder sal wees, wat soos golwe geslinger en jyn en weer gedraai word, en elke wind van lering, dier bedreerheid van die mense, dier sleet om lustiglik tot dwaling te bring. So, wanneer ons 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 roeping en verkiesing nie vastmaak, nie, word ons jyn en weer geslinger. Ons sê, ons is bezig met die evangelie, ons maak soos lot, ons trek weg van die belofte af. Die belofte van die eeuwige lewe, die eenheid en die broederskap. Jo. Dit wat die Heere van ons verlang. Hy het ons nou geroep, jy is nou geroep, jy het jou hart vir die Heere gegee, maar daar is nie een vrug nie. Nou sê jy nie, daar is een vrug, maar waar is die vrug? Ons eet jy daar vir die Jy het al het naaste liefde, maar waar is die broederliefde? Yes. En geloof my, as dat broeder werkelijk waar broederliefde in jou hart is, lewe jy die evangelie so spontaan uit, jy dink nie as daar nie. Yes. <coughs> maar ons wil, ons wil die vrug lewe buiten. Jy moet die vrug hier kry, so dat jy dit buiten toe kan uitdraan. Dis wat hy sê, die broederliefde moet bly. Die Heere Jesus sê, die liefde wat onder jylle is, as die mense buiten kan het sien, dan sal hulle weet, ek is in julle midde. Yes. So die mense moet die broederliefde, hy sê, ons moet ernstig streef, om met die eenheid te bouwen. ons moet ernstig streef, om ons mede broer en sister op te bouw. Ja, en, en dit is my so cool, dat ek denk, dit is, dit is die eerste bediening wat ek van weet, wat toelaat, dat die gemeente lede, ook kan vrucht dra, en een platform het om op te praat, en te deel, <coughs> en dit is vir ons so een, levende saak in my en Stanis hart, van weet jy, as jy hier kan leer, dan kan die waarheid, na baie mense toe uitgaan, want jy is ook een in die dorp, een in die land, een in die familie, een uit die geslag, wat werkelijk die Heere dien, en wat opgeleid kan word, dat jy een disciple maker kan gaan word, en dis ook om het vir ons so belangrijk is, dat jy met jou verkiesing, dit wat die Heere vir jou gegee het om te doen, op hierdie aarde, toe jy die Heere aanneem, toe word die verkiesing ook vir jou gegeen, om nog siele te gaan wen, om die evangelie te gaan uitdra, om godsvruchtig te lewe, om in die rein en skoon lewe te groei. Wow, dat ander dit kan sien. 
En dit is niks speciaal nie, jy moet net werk. <laughs> en dit is wat ons baie keer nie wil doen, jy ons wil nie werk nie. Yes. Maar dit sit een druk op een mens, dit sit een druk op een mens om een boodskap te kry, dit sit een druk op een mens om die woord te recht te verstaan, om met ons in contact te tree en te sê, weet jy wat, ek verstaan nie hierdie skrif nie, deel het met my dat ek het kan verstaan. Dit is iets wat jy moet mee uitreik, wat jy mee moet deel. En so word jy ook gebouw en gestig, en so kan jy ook weer ander, vandag kan jy weer ander gaan leer wat is die roeping, en die verkiesing as iemand vir jou vraag, want dit is een hot topic. <coughs> Baie mense vraag, wat is hier die ja. roeping en verkiesing bezig, hy die uitverkiesingsleer wat mense die beter doen krijg, drie kwart van die mense glo daarin. Ja. So hoe gaan jy dit vir jou verhaal, vandag is jy toegeris, yes. en jy kan sê, weet jy wat, nou verstaan ek dit, nou kan ek dit gaan uitdra. Yes. So nou het jy gegroei, daar het nou Gods vrug by gekom, yes. jy verstaan iets vandag, en wanneer jy dit nou vandag op die groep gaan deurpraat, gaan dit vir jou nog meer sin maak, yes. en gaan jy nog meer mooie yes. woordjes kry, Amen. en jy gaan lekker um, daar kan praat, jy gaan woorde skat he, om dit vir iemand te verduidelik, <laughs> want jou gaan jy dit lekker deurpraat, yes. so as iemand jou konfronteer, dan gaan dit vastwees in jou hart. Christ die jare. So dit is so cool dit is. Ja, en uh, dit is wat hy sê, ons met die broeders lief he ons liefde word sigbaar ook teenoor die broeders, en ons yes. mis daar die punt. Lot het weggetrek, hy daar aan soor, was hy bezig met sy evangelie. Ja. Maar die belofte was by Abraham gewees, die uitverkiesing was by Abraham en sy nageslag. Hmm. En dis wat die woord sê, baie gaan sê, Heere, Heere, maar ek het, ek was in die teenwoordigheid, ek het geëet, ek het die woord uitgedra, ek het gepreek, ek het geprofiteer, ek het krachtig gedoen, ek gaan sê, gaan weg van my af want was daar ook broederliefde in jou leven. Hmm. En dit is wat ons nie verstaan. En die woord sê hoe ek my huis regeer. As ek dit nie hier goed kan doen nie, hoe kan ek sorg dra vir die gemeente? Yes. Dit is wat hy sê, die, die spreekwoord sê, mys vee eers voor jou eie huis. Voor jou eie deurkie. Eie deurkie. <laughs> so, en ons vee nie voor ons eie deurkie, geestelik nie. En ons wil buiten vrug he, ons wil buiten loon he, ons wil buiten heerlijkheid he, ons wil buiten alles he. Ons wil verlossing hee, ons wil oorwinning hee. Maar as geen vrug, wat ons ook, ook binnen die broederskap uitleef nie. Ja, dit klink of net so hammer daarop, maar as jy die skrifte ook gaan lees vir die broederskap, en dit het my gister weer so getref toe ek het so deurlees, dan denk ek, wow, dit was een belangrike saak, want ons verstaan, dat dis hier, dis hier waar jy ontvang, dis hier waar jy groei en vrug dra, so dat jy dit kan uitdra. Ja, en ek besef, ek en my vrou praat so, ek, ben, ek het een mannelike lichaam, sy het een vrouwelike lichaam. En die heren ken ons natuur, daarom het ek die mannelike lichaam, so ek moet in sekere opzichte oorwin en deurbrake kry. Nou, dit is interessant, die woord praat die hele tijd van broederliefde. Hy praat nie baie van sistersliefde nie. Want die sisters kan makkelijk uitreik na mekaar. Al het hulle issues met mekaar. Praat en, makkelijk. En soos wat hulle baie keer sê, soos katte feit, maar hulle hy feit kom daarom op een einde en hulle kry versoening. Maar wat gebeur met ons as broeders? Reik ons werkelijk waar uit na mekaar? Mens is ook daar koud en afgestomp. Ek denk, ja. dit is ook om die woorde so baie daar oor praat, want yes. hulle het ook geweet, hulle het ook beleef in die gemeentes, dat die broeders het baie vannacht afgestomp geraak, yes. stil geraak, teruggetrek. Yes. So dit is ook om dit so baie aangesprek is, en mens sien dit tot vandag toe. Broeders raak gauw afgestomp, trek gauw terug. Doe nie dit wat hulle yes. moet doen nie. Um, oorwin nie in die heerlijkheid nie, en dit is so belangrik in die, bro- in, in die evangelie, dat die broederskap na vore kom, die broers, as daar broers op die groep raar, dan voel het soms so seker, dit voel soms so in die heerlijkheid, jo, hier is die standvastigheid. Ja, en om dan het die geest van die heren bevestig sy woord, en hy sê, hoe kan jy sê, het God lief, maar jou broeder haat jy? Nou, die haat, as jy gaan lees in 1 Johannes, praat hy nie van, die haat soos wat ons en denk, jy gaan nie ou tromp oploop en jy gaan hom keel afsnui nie. Daai van jy onttrek jy van jou broeder. Jy steer jou nie aan jou broeder nie. Hy noem die voorbeeld van, hoe, hoe sê jy, uh, hoe kan jy vir jou broeder sê, gaan weg en word versadig as jy nie vir hom gee wanneer jy het nie. As jy nie het nie, het jy nie, dis net hoe dit is. Dan bid jy maar saam en jy heil saam en jy roep saam. En, maar as jy kyk waar gaan, dit gaan oor die broeders wat sy harte afgestomp raak vir mekaar. Yes, ja. En is daar werkelijk waar nederigheid onder die broederskap? Ek praat van die fysische mansbroeders. Hmm. Is daar nederigheid? Is ons werkelijk waar bereid om so te onderwerp? Want te sê, weet jy wat, jy, jy is dalk nou nie 
so en so in die vlees nie, maar ek kan verstaan in die gees, maak dit saak, kan ons werkelijk waar geestelik uitsorteer, en geestelik werkelijk waar onderwerp. Ons sê baie dinge, maar kan ons het werkelijk waar doen in ons hart? En, dit <laughs> is al versie wat jy wil lees, as sy lees, as sy, Karin wil gauw vir sy skrif vir die te lees. Dit is my so mooi, as ons nou denk aan dit, um, wat ek nou ook gesê het, mens raak in die toestande, en ek kan vir sê, broer raak in geweldige toestande, en raak hulle net stil. Hy sê, kom na my toe, amal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle ris gee, neem my jik op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en julle sal ris vind vir julle siele. Toe ek dit lees, toe denk ek, jyre, ons het dit baie keer, bring jou last na die Heere toe, hy maak het licht en sag, en hy vat het weg, en al die dinge, maar die woord van Heere sê so mooi, Jesus sê so mooi, hy sê, kom leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele. So wat het Jesus kom doen, hy die evangelie, muldelik kom uitleer, en hy vrugbaar uit, en vrugbaar uit, en in jyrlikheid het hy het kom uitdra, hy het elke dag het hy het net van homself gegee, en ek denk baie keer vergeet, en mens ons een beetje van jouself te gee, en die nederigheid en sagmoedigheid, dit is nie, om stil te bly is nie nederig nie, dit is glad nie nederig nie, dit is hoogmoedig, maar as jy begin uitgee en uitleef, en vrug na vore bring, dan volg jy in Jesus' voetstappe, want hy was sagmoedig en nederig, So dit is een cool om aan te denk. So ek moet nie net waar die oor, die laste moet net afval nie. Hoe gaan jy die laste laat afval? Begin die evangelie bedien. Begin het uitdra. Begin het uitleef. En dan gaan jy die nederigheid begin achterkom, want die woord van die Heere wat jy uitdra, dit maak jou nederig. Dan kan jy self nie meer gaan oplaas, want as jy dan die woord begin lees, ek kan vir jy sê, ek het baie gedagtes gehad. Maar toe ek die woord van die Heere begin lees, toe denk ek, joh, maar dit wat ek nou alles gedink het, staan nie eindelijk in die woord nie dan maak het jou hart nederig. Dit sorteer jou hart uit. En so kan jy dit deel. Ja, want baie keer ek besef, ek meen, dit is nou nie, dit kom nou al jare, wat ek nou al baie keer met die ding worstel in my hart, en gedagte is, en my spraar daar oor, en ons was al baie gesprekke oor die type van goed is, en jy was ook al sê kan so gesprek, dat, kom ons sê, jy het nou een tydelike werk, en jy maak een fout in jou tydelike werk, en Weet jy wat, dit word uitgesorteerd. Jy gaan na die Heere toe, jy roep na die Heere toe en jy gaan aan en jy vraag baie keer vir die broederskap, weet jy wat, ek het nou hierdie uitdaging by die werk, bid vir my, saam met my, en niemand denk daar is fout met jou nie. Niemand denk daar is, jy het nou eeuwerskielike gebrekke gegeestelike leven nie. Ons reik uit na mekaar toe. En dit is wat die woord sê, wanneer ons die ene klacht en die ander het, vergewe mekaar soos Christus jylle ook vergewe het. En dan baie keer kan een mens in die bediening, en dit is ook om ons baie keer nie wil uitreik met ons woorde nie, want een mens, dit is wat Jacobus sê, ons allemaal strykel dikwels in woorde, want ons wil nie, ons wil nie, en mense moet ons betrap op ons woorde nie, want baie keer kom daar ding uit. Kritiek, kritiek rei nie. Kritiek rei nie, baie keer kom daar, of jy sê net die ding achterste voor, of jy sê net die ding onderste boe, of in die oomlik praat jy van hoe Joseph hier die ark gebou het, verstaan jy, en dan kan, daar kan daar makkelijk gekap word, en jy kan makkelijk, en ons het het al baie in my geestelike leven gesien, hoe mense onttrek, ons het by mense in huise gesit, die pastoor het die dag, of die prediker het die dag ding gesê, so ek het seer gekry, so ek is uit sy kerk uit, maar as jy nou hoor wat die hele saak was, so kom jy achter, maar jou rede is nie geldig nie, of jy het gesien, hoor jy so die prediker het, jy het hom op straat gesien, en jy het hom veroomlik vererg, en dan weier ons om mekaar te vergewe, as is, die broeder in die fout maak, geestelik, dan is het asof hy nou oor die kop geslaan moet word. Nou, in ons tydelike sake verwacht ons vergifnis. Ons verwacht vergifnis van ons self, en dis ook om ons sê, broeders, vergewe mekaar, soos Christus ook die gemeente vergewe het. En nou my sister, my vrou is ook my sister, en die Heere, dis my mede gelovige, ons met mekaar hier kan vergewe. As ons mekaar hier kan vergewe, kan ons mekaar vergewe, kan ons mense buiten vergewe, ons kan mekaar in die gemeente vergewe. So dit is deel van die hele broederliefde saak. Nou, omdat ons baie keer nie, iemand het al, ons het al, ons het baie gehoor, ek wil nie, soos het dwaas klink nie. Dit is ook om, praat met ons, deel met ons. Ek klink baie keer soos het dwaas. 
Ons val vir ons woord, ons strykel, maar dit sorteer uit. Ja. Hoe meer een mens praat, hoe meer woordjes krijg jy by. Hoe, dit is soos een baba, dit is wat hy sê, ons moet nie altyd die melk blij nie. Want jy het baie keer een baba woordjes wat jy praat. Maar soos jy dit praat en soos jy dit deel, dan krijg jy meer woordjes by. Dit is soos yes. een kind wat opgroei, hy krijg ook meer woorde by, hy krijg ook een woordeschat by. En um, baie keer is dit baie oulik, as iemand net ja, op die keren gekom, jy gaan nie dit so, dit is so vars en heerlik en jy hoor al eerste liefde en dit is so amazing. En daar moet jy begin. En soos wat jy die pad stap, krijg jy meer woordjes by en jy krijg meer woordeskat by en yes. jy kan naderhand um, bykie meer jouself uitdruk in baie opzichte en baie keer sikkel jy nog om jouself uit te yes. druk en dan gaan lees jy weer die woord en dan krijg jy, oe, dis wat die woord sê, dis wat ek het volgende keer kan sê. Dan is dit vast in jou hart, want nou het jy daar gesit soos a, soos a idiot en jy het nie geweet wat om te sê nie, nou het jy gaan kyk, oké, okay, dis is wat die woord sê, so nou verstaan ek dit, nou volgende keer gaan ek weet om dit te sê. En dit is hoe jy die vrug oplever. Dit is hoe jy, jy vrugbaar raak in die koninkrijk van God. So dit is net amazing om aan te denk volgen, dat, um, en dit is so mooi, Kathleen sê so, die een skrif sê, Jesus sê die skare geleer, omdat dit sy gewoonte was. Sure. Ons moet die gewoonte kom um, aanleer om die broeders en sisters te sig, en dit is, dit is, dit moet een gewoonte al by jou wees. As jy tot bekering kom, maar dit al so gewoonte in jou raak om die woord van die Heere uit te dra, dat jy dit wil doen, dat het al yes. so deel is van jou leven, niemand hoef het eindelijk eerst meer vir jou te sê nie, yes. want as die vrug begin oplever, dan wil jy net nog meer vrug draai, nog meer vrug draai, en het raak so lekker, en jy sien die vrug wat uitgedeel word na ander toe. Ja, want die ding is, is buitenkant toe, al wat jy buitenkant toe kan doen, is bekering, die, die bekering, die boodskap van bekering kan uitdraai, maar nou, word, nou krijg jy soveel mooie gedagtes in die woord, ja. wie deel jy dit? Deel het met jyself. Ek het al hoeveel keer gewoon as iemand, of ek het so mooie gedachte gekry, maar toe, ach, nou kan ek het nie onthou nie. Ons het het nie gekry nie. Ons het nie geweer of van nie. Want hoekom het het dood gegaan? Omdat jy het nie gedeel het nie. Yes, en ons vergeet dit, en het, ons moet dit werkelijk waar begin beleef en beoefen ook. En as jy een, een keer een week iets doen, gaan vir twee keer. Yes, as die drink twee keer, As jy twee drink keer een week iets doen, gaan vir drie keer. En om dan het, hy sê, so dat die lichaam, die hele broederskap, tot die eenheid van die geloof kan kom, die volle, ma- volle mate van die grootte van Christus. So ons kan nie tot die volle grootte van Christus groei, sonder die inzette ook nie. Het is onmoendlik. Ons hoor baie goed, en het maak so mooi sin. Yes. En dan sê ze my sê, wauw, ek het nog nie so aan gedink, en dit is so cool. Ek wil net dit wat Kathleen weer gesê, dan denk ek, ach jyre, ek het dit nog nie so gesien nie. Yes. En het is so mooi, nou, nou denk ek, joh, Jesus het een gewoonte gehad, om die skare te bedien, en het het nou weer diep in my hart gepraat yes. volgend, en mens denk baie keer, is so nodig om goed te deel, jy denk, ach, amal weer het al, ach, ek, wat kan ek nou bijvoeg? Dit is nou juist, dit wat mens nou lekker weer praat, dit doen we baie vir my in verstaan nie. En ons denk daar aan, ons het wat er jare al begin bedien, en die woord van waarheid bly die selfde, yes. maar dit het gegroei, yeah. dit het seker geword, as jy nou preke luister van 2015, en jy luister nou preke van 2022, 7 jaar later, gaan daar een verskil wees, jy, jylle gaan hoor, ek is baie meer seker, want ek was op die stadium glad nog nie seker nie. Ja, en die groot ding is, wat is jy besef nie, jy kan hoor wat is iemand sy oortuiging, al val hy oor sy woorde, en al strijk hy praat hy dinge achterste voor en onderste boe, en hy noem iets, maar jy kan hoor, dis nie, jy kan hoor, hierdie persoon glo iets specifiek. Verstaan nie, dit gaan nie oor, en dit is baie keer wat ons uit die oogheid verloor, is dit sê as jy oor woorde strijk hy, ja, sy geloofsoortuiging nie, jy weet net nie om jyself baie keer uit te druk nie. En, Ek kan hoor aan een prediker, as iemand vir my sê, hoor jy so staan nie, hierdie prediker, jy kan hoor aan sy leerstelling, sy kerngedachte wat hy bring, wat is sy werkelijke oortuiging in sy hart? Jy kan het hoor. Jy kan hoor wat is sy werk, dit gaan nie net oor woordkies wat hy gebruik nie, want as ek sê, moet meet op woordkies, 90% van dit wat hy sê is 100%. Ja. Um, letter, volgens die letter. Maar as jy hoor baie keer hoe een persoon praat, hoor jy maar, hier is een ander type oortuiging hoe hy oorkom. Ja. En dit is baie keer wat is die punt wat ons mis. Ek ben ek en dis wat my vrou sê, in 2015, die waarheid was klaar daar, die oortuiging was klaar daar, dit groei net van daaraf. Yes. Maar het bly, ek my nou die dag toe ek weer hy skrywe van 2017 lees, 
precies diezelfde. Dit het net een baie aspect, dit het net meer vrug gedra, dit het rijper geworden, dit het zeker geraakt, en, en dit is deel van die uitverkiezing, om dit na te jaag, die waarheid, die liefde, die recht, die trouw, die broederliefde, die naaste liefde, die godsvrug, die dinge, dit is deel van die uitverkiezing. Yes, ek moest maar satra op my daar drie uur sit, en ek moest leer, <laughs> daar is dat vir my soos hel geweest, maar op die einde van die dag dra dit vrug, jy moet net toegee, en dit maak jou nederig, Wat jy wil nie, jy is een beetje opstandig en rebels baie keer in jou hart, oor jy moet naar die woord uitdra. Maar as jy die roeping en verkiesing vastmaak, dan sal jy nie strykel nie, jy sal weer as jou verplichting. Jy gaan nie meer opstandig raak nie, jy gaan nederig raak in jou hart en in jou binneste. En dan gaan jy bereid wees om te leer. Jy gaan bereid wees om recht gehelp te word. Ek moes baie keer recht gehelp word. En dan sê staan nie vir my, hoe verstaan jy dit my vrou? en nou moet ek het nou vir hom verduidelik in my woorde, oh, ek het rooi uitgeslat, ek het van my woorde af, ek het nie geweet wat om te sê nie, maar dan, soos ek dit gepraat het, het het duidelik geraak, en as ons klaar is op een saterig merig vier hier, vijf hier, dan is ek seker van die boodskap wat morgen bedien word, want dan het ek het aan die licht gebring, ek het my onkunde, wat nog in my hart is, aan die licht gebring, so die woord kon dit vir my uitsorteer, die woord kon my verduidelik oor die so, maar dit is hoe jy dit moet verstaan. So die volgende ogen wat jy op die licht klim, dan is jy seker. Dan is jy in die sekerheid gegrond. Heren, dit wat ek vandag gaan bedien, staan werkelijk in die woord. Het gaan nie meer oor my eie gedagtes wat verkeerd verstaan nie. So baie keer is dit vernederend, baie keer moet jy dit aan die licht bring, jou idee wat nie recht is nie aan die licht bring, en ek moet vir jy sê, dit is nie lekker nie, maar so groei jy mens. En mens groei ook in dit. Hmm. Jy groei ook in die vernedering, maar dit yes. raak nou net met jou vernedering nie. Yes. Dit raak in jyrlikheid en jy raak opgewonde, omdat jy kan weer sekerheid kry. Dat ek al baie keer van my gesê het, kan ek het gaf jou verduidelik, soos ek het verstaan, want ek moet sekerheid kry oor yes. die saak. En dan raak het een lekker ten in jyrlikheid. Ach, ons wil jy net aanmoedig vir oogend. Ja, ons gesels vir die, ons is nou eerst keer in die woord en gebed so lang is op die oogend. Ja. Maar ek denk dit is toch nodig. Dit is rechtig. Ons, ons wil net met jy gesels en jy moet met ons gesels. Jy vergeel is nie moeilik nie. En dit is lekker. Dit is lekker, dit is heerlik, dit is vol Gods vrug. En kom ons leef het spontaan uit na mekaar. Ja. Ons is, gesinne is mys gemakkelijk met mekaar. Yes. Kom ons raak gemakkelijk met mekaar. Amen. Ek denk dit is die ding. Gemakkelijk. Gemakkelijk. Amen. <laughs> Nou sê ek, like het altyd as die Pieter sê, sê, joch, jylle is rechtig soos bloed van Mili. Sê ek, weet jy wat, toe ons nou weer daar gerei het, die, die nawek toe ons al gekeir het en oorgeslaap het, sê ek, joch, jy gaan werkelijk waar het voel of jy saam met die mense opgegroei het, saam met in hulle strate geleef het, saam met in hulle huis geleef het, want die band van eenheid is daar. Amen, en oor ons was rijd, yes. kom, oor ons is, elke plek, dis net soos ons broeders, dis ons familie, yes, dis ons allemaal. kinders, ons oumas, ons oupas, Pas, ons broers, yes. ons sisters, ons het baie oumas en oupas, ja, en ons is al soma <laughs> ook ouma en oupa, want ons het baie klein kinders in die gemeente, so dis net awesome om daar aan te denk, jyre, mens is so vervuld, jy het soveel om jou, jy het soveel om lief te hee, en jou hart nie oop te maak en te verbreed, yes. prijs die heren, en die een is nie boor die ander, en die een kan nie yeah. boor die ander geacht word nie, want as daar partijskap is in die mense hart, hoort jy nie in die bediening nie, as die mens een persoon voor die ander stel, as gevolg van, ek kom dalk beter met om oor die weg, of ons klik dalk, of um, ek en die persoon kan lekker gesels, of weet jy wat, die persoon kan vir my meer gee as die ander een, of wat ook al, dan hoort jy nie in die bediening nie. Dan moet jy dit vandag los en sê, weet jy wat, ek het my roeping en verkiesing nie vastgemaak nie, ek het gestrykel, ek het um, een probleem in my geestelike leven. Want die Heere Jesus Christus het van so mooi kom wees, dat hy ach nie die persoon nie. Hy ach nie die persoon nie. Ja, en wanneer ons nie betrokken is nie, dan vlijk dit. Asof die een boorie aan Asof ons die een boorie aan een gevoorgste. Maar as die ene die heel tyd bly uitreik en aangaan en Ons kan nie die persoon sê, wow, breek ter wille van die ander wat nie wil nie. Reik saam, hy deel saam in oh, ons hart. Nee. Ek en Karin is eerlijk voor die vandag, in ons hart is aan die partijskap nie. Kan die wees nie. Dit is onmoendlik. Ons kan nie, want die oomblik as ek partijskap gaan toelaat, gaan God partijdig teen oor my ook wees. Yes. En gaan sê, wel, ek wil jy nie meer gebruik nie. Ek gaan nie iemand anders as gebruik. So, in ons hart is dan nie. 
die, dat is baie wat meer uitreik na ander, is baie meer wat meer praat as ander, en dit is hoe dit is, en wanneer jy saam vloe, en dit wat jou saak is, dan gaan ons nie voel die een word oorgeag as die ander nie. Ons nooi amal om saam te vloe, en ons om te gesels. En ons is iemand as een voorbeeld gebruik, is dat die persoon die dag het hy net die bykie die boost nodig. Yes. Is dat die skapie wat nou voel, ek is nou vol boslijse en vol goeders, en ek dwaal nou en ek sit <laughs> nou een kant, dan moet hy net so'n bykie opgehelp, en kom ons bly ondersteun ook in dit. Amen. Ons is so lief vir jylle amal. Stel jy Karin, dit voel werkelijk as of ek en Karin Popeye saam gespeel het, en ek en Karikie saam gespeel het. Dit is net so, dit is net so. Ons het saam groot geword, en die Heere loof die Heere, en ons het die selfde roeping en verkiesing in die Heere, en as ons daarin denk, is dit amazing, nie? Ons het die selfde roeping en verkiesing, om die evangelie uit te dra, om mekaar op te bouw te stig, toe te ris, vir ons dienswerk. Ja, en ons is deel van een familie, ons is allemaal deel van die geslag van Jesus Christus, wat ons tot wedergeboorte gekom het, so ons is een family, ons is nie twee families dan nie. Amen, prijs die Heere. Ach, baie dankie dat jy na ons geluister het, ons waardeer het geweldig baie. Yes. dat jy soveel die wat eind uit kon gegaan het, ons weet, ons het nou bykie voorbij gaan, is nou kinders, is werk, is klaarmaak, al die type van goed, en baie keer as vang mense in na die tyd weer die dele op wat hulle nie geluister het nie. Maar, as jy nou mooi geluister het, en iets het vir jou sin gemaakt, deel het met ons. Dan sal jou vrugje eet. Dat is het, lekker eet. Alright, lekker dag jy vir julle. Ons het sondag diens, nee, maar sondag. ons gaan sondag 6 uur Uitsaai. Ons het so'n bykie geleentheid vir Stanley sondag. Elkeen wat in die weeskus kan wees, jylle is genooi. Ons weer is net baie ver, want anders het ons een groe doel by mekaar geroep. Ons is bevoorrecht dat Peer en Reed kom bykie dier sondag, so jylle sal hulle gezigies ook sien. Hulle kom ook bykie na Stanley sy verjaarsdag, toe hulle is in die kop, so hulle is nabij net so'n eerkie van ons af. So ons weet allemaal sy haarkies is hier, ons weet allemaal sal graag hier wou gewees het. So prijs die Heere en ons loof die Heere vir sy goedheid en ginse dat hy ons deerdra. En ons sien mekaar dan sondagochtend 6 uur. Prijs die Heere. Jylle moet een lekke dag hee. Bye bye.